ആദ്യം ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഇത് ഡബിൾ ബോയിലിങ് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടും ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കാവേ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാഡ്ബെറിയുടെ ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വേണേലും എടുക്കാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കളറ് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിന് മധുരം ഉണ്ടാവില്ല അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് മധുരവും കൂടി ചേർക്കും കേട്ടോ ഇനി മധുരം വേണ്ടാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ തണുക്കട്ടെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റാട്ടോ ഇത് ബർബൺ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ട് പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് മൊത്തം നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തെ ആ ക്രീം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പുറത്തെ അത് മാത്രം ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഓരോന്നായി എടുത്ത് ക്രീമെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് മുക്കാൽ കപ്പ് പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എടുക്കണം അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നേരത്തെ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ പാൽ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മധുരം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചോക്ലേറ്റിന് ചൂടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ബർബൺ പൊടിച്ച് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോവല്ലോ ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശ്രദ്ധിച്ചോണം ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഇത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടല്ല സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കുക്കറിലാണെങ്കിൽ വിസിൽ ഇടണ്ട വിസിൽ ഊരി വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഏതിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപ്പാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പല്ലെങ്കിൽ മണലുണ്ടെങ്കിൽ മണൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം വെച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ചൂടാവട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കുക്കറാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രവും ചെയ്യാം കേട്ടോ ചീനിച്ചട്ടി ആണെങ്കിലും എടുക്കാം അതാണ് ചൂട് കട്ടിയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ കപ്പ് കേക്ക് പോലെ വെക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിൽ വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കുഞ്ഞ് ബൗളുകൾ കാണില്ലേ തീരെ ചെറുത് അതിൽ വെച്ച് വേണേൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അതൊന്നും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്തായാലും ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കമത്തി വെച്ചിട്ട് ചുറ്റും പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊക്കെ നീണ്ടിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ചുളുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കൊണ്ടോ നമുക്കൊരു മോൾഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാത്തിലും ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പീസ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പീസസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇത്തിരി
പിന്നെ കുക്കിംഗ് ടൈം ഒരു എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ മതിയാവും പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബാറ്ററിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ച് നേരിയ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കുക്ക് ആയോന്ന് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ടൂത്ത് പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കത്തിയിടുകയാണെങ്കിലും മതി വെച്ചിട്ട് കുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ആയെന്ന് മനസ്സിലാകാം പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഓവർ കുക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കട്ട് ആയി പോകട്ടു അപ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാവ പോലെ കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചും കുക്കിംഗ് ടൈമിൻ്റെ നേരിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കേക്ക് കുക്ക് ആയി വന്നേ എന്നെ തുറന്നു നോക്കാം ഒരുപാട് തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഐസിങ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിക്കുക അതിൽ ഇത്തിരി കോൺഫ്ലോർ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ പൊടി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഐസിങ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കാം എപ്പോഴേലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ജസ്റ്റ് വിതറി കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ലാവ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം ലൈക്ക് ചെയ്ത് തരണം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തരണം താഴെ പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാവോ ആ താഴെ ഒരു അഡ്ബട്ടൺ കാണുന്നില്ല അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനടുത്തൊരു ബെൽബട്ടൺ വരും അതിൽ ഓൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു